guys, welcome back to my vlog. Ang pag-usapan natin ngayon na isa na naman sa request nyo. Ito yung nag-request. Ito yung iba't ibang kulay ng mens natin. Hindi po yung discharge natin o kaya cervical mucus natin ha. Iba po yun. Iba yung uh, menstruation natin. Kasi yung dugo doon, uh, nanggagaling sa matres natin. Uh, yung mga lining ng matres natin, yun yung nag-shed. At yung lumalabas na dugo pag periods natin. So, magkaiba po yung cervical mucus o kaya yung mga discharge natin sa period natin. Okay, ano ba kasi ang normal na color ng uh, period natin? So, ang normal po guys is bright red o kaya red cranberry. And then, as I said, ito ay naglalas ng uh, 3 days to 7 days. At uh, ang consistency na ito, guys ay uh, thicker than water. Medyo uh, malapot lang kaysa sa tubig. At, at smooth yung texture niya. Yun. Okay, next is dark red. Uh, normal ito, guys, pag nakikita natin before ng period natin at yung uh, last na period natin, or yung uh, the heaviest day. Halimbawa, pag uh, pangalawa or pangatlo yung period natin na pinakamalakas, makikita din natin na doon yung dark red. So, normal pa rin yun, guys, yung dark red. Okay, next, yung purplish, yung medyo purple. Ang sign nito, guys, ay uh, mataas yung estrogen level hormones natin sa katawan natin. At uh, signs din ito, guys, na makapal, thick yung uh, uterine lining natin. Uh, makapal yung lining ng matres natin. Kung napanood nyo, guys, yung uh, video ko tungkol sa kapal o kaya yung size ng lining ng matres natin. Or isa din tong sintomas, yung purplish na period. Next, uh, light pink. Uh, kung light pink yung buong period mo talaga, meron kang uh, blood deficiency. Uh, usually anemia. So, anemic tayo kung light pink yung buong period natin. O kaya naman, uh, kung napanood nyo guys yung mga videos ko tungo sa implantation bleeding, Isa din to na sinyalis na successful uh, implantation bleeding pwedeng sign of early pregnancy. Yung uh, pag-implant or pagkapit ng uh, baby, nung nabuong uh, baby dun sa matres natin, magkukosyon ng bleeding at uh, uh, light pink yung color o kaya brown. Signs din ito guys, yung light pink period ng very low estrogen level O kaya naman, uh, pag uh, hindi pa yung period natin, halimbawa, nakasakalagitnaan tayo ng period natin, uh, signs din ng ovulation, guys. I mentioned already sa previous videos ko rin na may mga babae na pag nag-ovulate, pwedeng mag-spotting. So, eto na yun, guys. Uh, may light pink period o kaya spotting sa in-between period nyo. Uh, signs din ng ovulation. Pero, hindi lahat ng babae, guys. Uh, may mga babae lang na ganun. Pero, normal pa rin pag uh, nagka-ovulate sila, makakaranas sila ng ganitong period, yung light pink. O kaya naman, very low nutrients deficiency. Halimbawa, yung nutrients diet natin, very low yung nutrients diet. Or, um, pwede naman yung cervical mucus, halimbawa, yung uh, discharge natin, na na-mix dun sa period natin. Baka nagka-mix yung uh, period natin. As I said, yung mga dugungan na nanggagaling sa matres natin, iba yun sa nanggagaling sa cervical mucus natin, yung mga discharge natin. So, baka naghalo yun. Baka during our period, meron din tayong mga cervical mucus. Next is brown color naman. Um, Sanhi ito guys na napakababa or 2 liter progesterone level tayo. So, super baba yung progesterone natin. As I said nga, pag hormonal imbalance, meron talagang mga sintomas yan. So, eto, brown discharge, low progesterone level. Pwede din uh, cause ng uh, hormonal pills yung mga birth control natin. Or as I said a while ago, uh, pwedeng uh, signs ng implantation bleeding. Pero guys, normal to kung beginning or end ng menstruation natin. Halimbawa, pag uh, malapit ka ng magka-period, halimbawa this day, nagka-spot ka ng brown discharge. So parang yun na yung beginning ng period mo. At tapos yung panghuli na, yung kahuli-hulihan, Siyempre, yung bright red magiging uh, dark brown siya and then stop na yung period mo. Normal lang din yun guys, yung first or end ng uh, period natin. 
Okay, last yung black na period. Uh, eto guys, yung uh, sanhi ng uh, oxidized blood na sa matres natin. As I said, pag malapit na tayong magka-period, kakapal yung lining ng matres natin at kung adequate yung progesterone natin, magsished yan. Pero, pag mababa yung progesterone natin, hindi yan magsished at uh, may stack dyan. So, kakapal at kakapal yung matres natin. So, yung uh, lining na yun na hindi nagshed, nag-oxidize niya, nagiging dark na siya at nagiging black. And then, uh, ayun nga, hindi ka nagkakaregla. Ayun, pag uh, halimbawa, 3 months ka nang hindi nagkakaregla, so makapal na yung matres mo nun. And uh, pag nagkaregla ka na, ayun na, super black na siya kasi oxidized na siya, meaning super uh, tagal na doon. At yun din yung nagpapakapal sa matres natin, as I said. Ang cause din nito ay thick, super thick yung uterine lining natin, yung uh, lining ng matres natin. Okay, sa next video ko guys, uh, tatalakayin naman natin yung mga cervical mucus cause okay yung mga sinasabi natin vaginal discharge pero ang totoo nun guys uh, sa medical uh, cervical mucus ang tawag doon sa mga discharges natin so as i said magkaiba yung uh, period natin at yung cervical uh, mucus natin cervical discharge natin kasi nagagaling sa cervix natin yung mga mucus natin halimbawa pag uh, ovulation natin yung egg white at yun ay normal o kaya naman uh, merong mga sanihagaya ng uh, vaginosis, trichomoniasis, infection, ganun. At ayun, tatalakayin natin yung cervical mucus o kaya yung mga discharges natin sa susunod na video ko. Abangan nyo po yan guys. Thank you so much for watching at sana... Um, Mag-request lang po kayo guys kung may gusto kayong gawan ko ng video. Please click the bell button guys and subscribe para ma-notify po kayo kung may bago akong upload. Bye-bye and God bless!